Canan. Bugün yanımda beni üç kat sevimli gösteren palyaço saçımı getirdim. O biraz fazla olmuş bence. Bu ciddi bir toplantı. Evet, haklısın. Sen çok iyi bir asistansın Canan. Hoş geldin Mirket. Hoş bulduk efendim. Koku alma üzerinde yaptığın çalışmalar bizi çok heyecanlandırdı. Bir an önce toplantıya başlayalım mı? Tabii ki. Canan, sen biraz oyalan burada, ben geleceğim. Bugün fazla zeki ve uzun boylu görünüyorsun. Onun bir sırrı var mı? Her sabah dokuz kere zıplıyorum. Hmm, iyiymiş. Arkadaşım, bu kazanın borusunun bakımını yaptınız mı? Evet, evet yaptık. Bakın o iş riski atılmaz. O boruda bir sorun çıkarsa bütün sıvı dışarı akar. Yıllardır yaptığımız çalışma boşa gider. Denek etmiş üç hazır. Sıvıyı verin. Sıvı geliyor. İşlem başarısız. Denek etmiş de orada hazırlayın. Canan! Ay! Hadi gidelim, işim bitti. <gülüyor> Şakir zombi olmuş. Hepimiz ısırabilir. <gülüyor> Çabuk bakkal amca. Bize erzak ver. Konserve yiyecekler istiyorum. <gülüyor> evet, evet. Zombiler tabii. Al evlat. Herkes dükkanımdaki bütün her şeyi satın alsın. Zombiler gelirse aç kalırsınız. Çikolatanın çilekle dans ettiği enfes karamel kaplı gofretten de ver. Ondan yok bulgur var. Bir durun sakin olun. Zombi filan yok. Zombiler geliyor armut yesin herkes. Benden de armut alın. Manav efendi sen de atlama her şeye. <gülüyor> Hastayım ben. Zombi değilim. Grip olacağım sanırım. O zaman hemen eve git dinler oğlum. Aman dikkat et kardeşine de bulaştırma. Hey çocuklar yeni cep telefonu mu gördünüz mü? En son çıkan model. Telefon. Teflon mu? Teflon tamamı. Hayır. Telefon. Telefon. Tanju elinde telefon yok farkında mısın? Saçmalama. Tabii ki de var. Canım telefonum benim. Birazcık internete gireyim bununla. Sonra da oyun oynarım. Tanju'nun aklı gitmiş. Şimdi ona el sallayabiliriz. Güle güle. Güle güle. Oo, hey abi baba ne haber? Gezmeye mi çıktın? Ee? Oo, sakız mı çiğniyorsun? Bize yok mu? Ne sakızı canım? Yeni takma dişlerimi görmüyor musunuz? Artık çok havalı oldum. Ee, yani bilemedim. Dişlerimi kıskandınız değil mi? Neyse ben eve gidiyorum. Biraz da Kadriye'ye hava atayım. <gülüyor> Şimdi fark ettim de hepiniz kedi gilsiniz ama Peyami dede kaplumbağa. Bu nasıl? Bu konuyu sonra konuşuruz. Hapça! <gülüyor> Hastalığın kuluçka dönemindeyken hapşırıp bütün mikropları yaydığın için teşekkürler kardeşim. Aşı. Kuluçka mı? Tavuk mu oldu Şakir? Hastalığın ilk evresine kuluçka denir dedeciğim. Aşı. Yani şu mutfak robotunu aldığım çok iyi oldu. Böyle bir şeyi ömrümde kullanmadım. O ne anne? Ne yapıyorsun sen? Ne yapacağım kızım? Yemek hazırlıyorum. Yeni makinemle çok mutluyum. <gülüyor> ben de yeni dişlerimle çok mutluyum. Hiç bu kadar güzel gülmemiştim. Bakın. <gülüyor> evet. Merhaba gençlik. Tada. Yeni spor şapkam nasıl? Hangi şapkan? İşte bu. Bugüne kadar taktığım en güzel şapka bu. Canan ben hastayım diye mi yanlış görüyorum? Yoksa bu evdeki herkes çıldırdı mı? Ayol Remzi kafanda pembe bir çamur var farkında mısın? Sen de pembe çamurla domates parçalamaya çalışıyorsun. Peyami babayı hiç söylemiyorum zaten. <gülüyor> Burada garip bir şeyler oluyor. Aşı! <gülüyor> On kere hapşı. Bin kere hapşı. Yüz milyar kere hapşı. Ölenen hadi hadi. Sen ne yapıyorsun Necati abi? Ya 
Beni sanal gerçeklik gözlüğümle oynuyorum. Şu anda pembe pamuk diyarındayım ve her yer pes pembe. Pembe çamur o. Sen bence önüne bak. Ha, burası bir arka. Düşüyordum az kalsın. Hoy. Alo. Alo. Beni duyuyor musunuz? Heh, belki telefonunuz eski modeldir. O yüzden duymuyorsunuzdur. E, çünkü benimkisi telefon. Ay canım telefonum benim. Harika peynirlerim geldi. Almak ister misiniz? Tam yağlı ezine. Dünyanın en iyi peyniri. O kadar güzel ki satmak istemiyorum. Hatta satmayacağım vazgeçtim. Of y -y yeni arabam harika. 3 saniyede 100 kilometreye çıkıyor. Hem de e -e elektrikli. Hey bunu gördünüz mü? Harika. Yeni bisikletim Ay, harika. Ayakkabılara aşık bakın. oldum. Harika değil mi? Bir evine bayıldım. Merhaba. Bu özel ürünümüzle ilgilenmek ister miydiniz? Aa bu. Bu tam da aradığım kablosuz kulaklık. Harika bir şeymiş. Ne kadar peki? Ücretsiz efendim buyurun. Aa çok teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Sizler de yeni ürünümüzü denemek ister misiniz? Hem de ücretsiz. Siz bana tanıdık geldiniz. Daha önce karşılaştık mı bir yerde? Hiç zannetmem küçük hanım. Neyse biz gidelim. Yürü Şakir. Ne yapacağım? Bu yaptığım atom parçalayıcıyla gurur duyuyorum. Hatta kendimi ödüllendirmek için şu yeni televizyonumda çizgi film izleyeceğim. Neket abi ne haber? Bugünkü deney için beni çağıracaktın. Unuttun sanırım. Merhaba Canan. Yo unutmadım. Kendim deneyi yaptım ve atom parçalayıcısını ürettim. İşte. Tada! Hoppala. Yine bu pembe çamur çıktı. Ne çamuru Canan? Atom parçalayıcısı bu. Gözlerim mi bozuk senin evladım? Ee, şey... Yepyeni televizyon aldım. Ama... Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Baksana bütün yaptığım şu icatlara. Bu taşınabilir tost makinesi. Bu da taşınmaz tost makinesi. Bu da elektronik halı. Ee... Bu akıllı süpürge. Bu da akılsız süpürge. Nasıl harika icatlar değil mi? Neyse gel de şu çizgi filmi izle. Eh. Burada garip işler dönüyor. Hmm, Mirket abi dün gece bir video kaydetmiş. Hay aksi böyle olmaması gerekiyordu. İstedikleri şeyi başardım fakat bunu kötülük için kullanacaklarını düşünmedim. Sanırım yanlış bir şey yapmış olabilirim. Hmm, sanırım dün gittiğimiz fabrikadakilerle bu işin bir ilgisi var. Peki neden böyle bir şey yapsınlar ki? Ne ne oluyor? Ne oluyor? Hülü hülü hülü diye bağırılmaz. Bu çok saçma. Çamurları aldılar. Acaba dışarıda neler oluyor? Ç çabuk bana arabamı verin. Arabam durduk y yere yok oldu. O harika peynirim bitti. Çabuk o peynirden verin. Telefonu istiyorum. Bir anda kayboldu telefonum. Parasını getir bana arabamı verin. Telefonu çabuk arabam o peynirden verin. Yere yok oldu. Telefonu istiyorum. Çabuk o peynirden verin. Anne. Anne ne yapıyorsunuz? Kızım o harika mutfak robotum vardı ya. O bir anda eridi bitti. Herkesin yeni aldığı eşyalar da kaybolmuş. Şimdi tekrar almak istiyoruz ama artık bedava değilmiş. Ne yapacağım? Canan bunları durdur bir şey yap lütfen. Benim yürümeye halim yok. Ne yapacağım bilmiyorum Şakir. Şapkam gitti. Şapkamı istiyorum. Bir daha onun gibisini bulamam. Kimse beni o sanal gözlükten mahrum bırakamaz. Evdeki alımı getirdim. Başka param yok çünkü. Affedersin ama bir şey soracağım. Bizim bu çamurlarımızı herkes aynı şekilde mi görüyor? Hayır tabii ki de. Herkes istediği şey olarak hayal ediyor. Biri başkasının elindeki çamuru normal çamur olarak görüyor. Ama kendi çamurunu sevdiği bir eşya olarak görüyor. Neyse neyse. Pembe çamurlar bitiyor. Çabuk fabrikaya git ve biraz daha çamur getir. Tamam gidiyorum. Aşı! Bu adamı takip etmeliyiz. Baba bana yardım etmelisin. Edemem kızım. O şapkayı almam gerek. Her yere ben koşturuyorum. Bu ay kesin zam isteyeceğim. Baba buldum. O istediğim pembe çamuru yani şapkayı bedava bulabileceğim bir yer biliyorum. Ne? Sahi mi? Bana da muhtişim sanal gözlüğümden bulacak mısın? Evet evet çabuk arabaya. Çekil yürümden. <gülüyor> Benim yerime de maceraya gir Canan. Canan siren sesi. <gülüyor> Hayır Necati sen yap. <gülüyor> Remzi, öndeki arabanın markası ne? Ben göremiyorum. Bakayım. Oh, çok yaklaştım. Bu kadar gerek yoktu. Plan yapmamız gerek. Tamam. Planı yaptım. İyi dinlen şimdi. Hepimiz sifoncu kılığına gireceğiz. Evet. 
Harika başladı. Sifoncu mu? Tesisatçı yani. Hayır sifoncu. Sifon alıp satan kişi. Sonra da bize kapıyı açtıklarında oradaki bütün bilim hayvanları beni görecekler. Ve hayranlıkla bana bakacaklar. Çünkü hayatları boyunca bu kadar yakışıklı bir fil görmemişlerdir. Pardon ama yakışıklılık derken? İşte doğuştan gelen güzel yüz hatları demek. Bence iyi gidiyor. Sonra bana hayran olan herkes benimle tanışmak için arkamdan koşacak. Remzi de gidip önceden sifona sakladığımız ukuleleyi çıkaracak. Ukulele mi? Evet ukulele. Küçük minnoş bir gitar. Ne yapacağım ben ukuleleyle? Sen de ukuleleyle bir türkü çalacaksın. Şöyle bağırıyanık acılı bir türkü. Eh, hadi bakalım. Bu esnada türküyü dinleyen bütün çalışanlar köylerini özleyecekler. Ve dikkatleri dağılacak. Hatta bir tanesi zılgıt çekecek. Zılgıt, zılgıt. Zılgıt bence öyle olmaz. Neyse işte sen de bu esnada fabrikadaki kötüleri yakalayacaksın. Zılgıtı yemeden önce. Tamam. Ben ikna oldum. Hadi gidelim. Hayır böyle yapmayacağız. Ukulele ve zılgıt fikri çok sıra dışıydı. Biraz daha sadeleştirirsek olur bence. Logoyu da bir tık büyütelim. Bakın beni iyi dinleyin. Evet evet fısır fısır fısır. Tam olarak ne fısır? Kime bakmıştınız? Şey, biz pembe çamur almaya geldik. Çok ihtiyacımız var. Arkadaşım burası bakkal mı? Fabrika burası. Satış yok burada. Olur mu? Burası üretimhane. Kesin satıyorsunuzdur. Haberin yok bence senin. Arkadaşım satmıyoruz. Aa, evet evet. Bak, bak, orada, sakın, bak. Bak. Bir saniye Sen nereye? Kaçma. Ama böyle olmaz. Olur olur. <gülüyor> Ardından elinizde birkaç eşantiyon falan yok mu? Bak biz o kadar yoldan geldik. Etrafı gezebilir miyiz? Aa şurada ne varmış? Geçen geldiğimde bir burdan bahsetmişlerdi. Onu bulursam bütün sıvıyı boşaltabilirim. Hmm, nerede acaba? İşte burada. Ha? Ne oluyor? Bırak beni. Baba. Kızım. Hı? Kızın mı? Yakalayın onları da. Hı? Gelin bakalım. Küçük hanım, niye sizi ilgilendirmeyen şeyleri burnunuzu sokuyorsunuz? Dolandırıcılık yapmanıza izin mi verseydim? Yeter, çok konuştun. Dışarı yakıyor. Hayır. Bunu nasıl yaparsın? <gülüyor> İyi ki gribim. Yoksa nefes alıp ben de kokudan etkilenecektim. Kaşı. <gülüyor> i̇şte beni ve herkesi kandıran dolandırıcılar bunlar. Çabuk yakalayın hepsini. Kaçma kaçma. Kaçma yakala şunları gel buraya. Çok yanlış yaptın Mirket. Seninle sonra görüşeceğiz. Şakir. Mirket'i nasıl eski haline getirdin? Ona da grip bulaştırdım maalesef. <gülüyor> Bu sayede çamurdan etkilenmedim. Polislere de birer koruyucu maske verdim. Oo burada jacuzzi de varmış. <gülüyor> İçime ne olur ne olmaz diye mayo da giymiştim. Herkes beni izlesin şimdi. Altın okta yedilik atlayış geliyor. Necati abi hayır, hayır, hayır, hayır. hayır. Boş onun içi atlama sakın. <gülüyor> Altın olur. <Gülüyor> 